Euh, alors la question était, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la construction de vos personnages, puisque ce sont des personnages très complexes Et la réponse est que, euh, elle va pas, on va partir du principe que la plupart des gens n'ont pas forcément euh, lu l'œuvre, et donc je vais refaire un petit euh, résumé euh, de l'histoire. C'est une histoire d'une femme, née dans une very tiny town in East Texas, very close to Louisiana, New Orleans, where there is an influence of magic and voodoo, and she has a very difficult early life and runs away to New York in search of her mother who abandoned her. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est née dans une minuscule ville de l'est du Texas, tout près de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, où on ressent beaucoup l'influence de la magie et du vaudou, et qui a une enfance très difficile, cette femme a une enfance très difficile, et finit par s'enfuir à New York à la recherche de sa mère qui l'a abandonnée. She lives a very glamorous life in New York. She, it's in the 1950s. So she is very beautiful, um, is, uh, meets uh, James Baldwin, all the famous artists of the day, is called back to Texas, to this little town, uh, because of the death of her cousin and girlfriend. <laughs> And uh, slowly goes mad. Elle vit une vie uh, très glamour à New York. C'est le New York des années 50. Elle rencontre uh, James Paul Twain. Elle rencontre uh, tous les grands artistes de l'époque. Et puis on la rappelle soudainement au Texas uh, suite à la mort de sa cousine et amie. Et elle sombre peu à peu. Non? And she wanders these red roads for 11 years until she falls in love and is able to uh, meet Ephraim and they help to heal each other and they discover the mystery of the town. Jusqu'à ce qu'elle donc elle est erre sur les routes rouges du Texas pendant 11 ans jusqu'à ce qu'elle finisse par rencontrer uh, Ephraim et tomber amoureuse et que ensemble ils se ils se soignent l'un l'autre et qu'ils réussissent à comprendre le mystère de cette uh, ville. So, your question. <laughs> um, the characters, how to create the complex characters. Um, I was an actress for many years. My father taught uh, acting, uh, theater. He was a college professor. I became an actress, and I learned to become a character. And every character I have become, I <laughs> live in their skin, I breathe what they breathe, and some of them are not very nice, so <laughs> it's very difficult. <laughs> J'ai longtemps été actrice, mon père était professeur de théâtre à l'université, et... Je deviens en fait chacun de mes personnages, je respire comme eux, je vis dans leur peau. Et c'est pas toujours facile parce que certains d'entre eux ne sont pas des gens très sympas. Dans la, dans la, dans la construction de Ruby, il y a un point de, des personnages qui est extrêmement important, c'est leur histoire, leur histoire familiale. Quand, quand vous avez construit les personnages, jusqu'à jusqu quel degré êtes-vous allé de construction du passé des personnages Uh, so many stories with a family history were ended up on the floor. They mm. <laughs> gone. <laughs> mm. uh, but I went very far back, and uh, 
Some of the story is real. Uh, it's based upon uh, the story of my aunt, my mother's sister, who was uh, murdered by the clan because she was in love with a white man. À l'origine, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'histoires familiales de ces personnages et beaucoup ont été, euh, beaucoup de ces histoires ont été abandonnées au fur et à mesure. Euh, mais euh, cette, euh, je suis remontée très, très loin dans l'histoire familiale des personnages et notamment, euh, je me suis servi de l'histoire de la sœur de ma mère qui a été euh, assassinée par le Ku Klux Klan parce qu'elle avait, euh, parce qu'elle était amoureuse d'un homme blanc. Avant d'aller plus loin sur le, le travail de recherche documentaire pour l'écriture de ce roman, euh, j'aimerais vous poser encore une ou deux questions euh, de technique. Before we go further into the research process for Ruby, I'd like to ask you one or two more questions about uh, the writing, the techniques. Um, first of all, um, You did a lot of preparation, as you said, uh, on the characters and on the plot. Um, how did you work? You do all the construction and you write or you go back and forward? I did both, really. Um, because it was so long, 15 years you change <laughs> your techniques. Um, But uh, I, would, uh, I would write what I thought happened. I, wherever I was, I would write what I thought happened. Um, and there's another part, but I'll let you. Uh, donc la question était, uh, comment est-ce que vous avez travaillé, de quelle manière vous nous avez dit que vous avez fait énormément de travail préparatoire sur les personnages et sur l'intrigue. Est-ce que vous prépariez l'intrigue et ensuite vous écriviez comme ça Et la réponse est... Euh, je... I'm sorry. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait des allers-retours Oui, je suis sûr. de la structure et ensuite j'écrivais je, je, ce dont je pensais que ça allait se produire. Parce que 15 ans c'est très long et qu'en 15 ans on change. Ok, so, when I was young, my family would do many road trips. And my mother was a very fast driver. And we always had a map. I believe writing a novel, is, you need a map. That is the structure. But, if you're going to, should I stop? Okay. If you are going to Texas and you stop in Oklahoma, You might decide to live in Oklahoma, but if you didn't have a map, you would never discover Oklahoma. <laughs> Donc, quand j'étais jeune, avec ma famille, on faisait beaucoup de, de road trip, en fait, de voyages en voiture, et ma mère conduisait très vite. Et bon, dans ce genre de voyage, il vous faut un plan, et ça, c'est votre structure. Et par exemple, si on veut aller en voiture au Texas. Euh, et qu'on s'arrête dans l'Oklahoma, on peut très bien décider de s'arrêter et de vivre dans l'Oklahoma, mais sans carte, on n'aurait pas découvert l'Oklahoma. Et une autre, une, une, une dernière question technique, et puis on, on ira sur, sur le travail d'inspiration, de, de, de recherche. Euh, question qui est importante euh, au niveau de la mise en forme de l'écriture, plus la construction, c'est la question du, du point de vue, parce que dans Ruby, le point de vue est très, très spécifique, très libre, il y a beaucoup de changements dans le point de vue. Um, uh, one last technical question about the writing. Uh, important one, especially uh, for this novel, it's the viewpoint choice. Can you tell us a little about this choice? Mm -hmm. I write in a close third person. J'écris à la troisième personne, close, de manière rapprochée du personnel. So that 
um, I am inside the character. Être à l'intérieur du personnage. S uh, feeling, tasting what they taste. And then uh, when uh, they may, um, it's like passing a baton. And then we are in the perspective of the other person. Donc, comme je suis à l'intérieur du personnage, je peux sentir, ressentir ce qu'il ressent. Et ensuite, c'est comme passer un relais et adopter la perspective d'un autre personnage. Uh, usually, and I learned this from John Ratchie, you have to give the reader a clue that this is happening. Alors habituellement, et ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, encore une fois de John Ratchie, c'est qu'il faut donner au lecteur un indice de ce qui est en train de se passer. And the clue is this. You know, Ephraim might be looking at Ruby. Her eyes are beautiful. Her uh, smile is beautiful. And then I would say Ruby looked at the ground. So it's his perspective, but before I just start from her perspective, there needs to be a, uh, a pen point, something very visual from her perspective to clue the audience that we are now in her perspective. L'indice que je donne, ça peut être quelque chose comme ça. Par exemple, admettons que Ephraim regarde Ruby. Euh, les yeux de Ruby sont magnifiques, son sourire est magnifique. Et là, on nous dit que Ruby regarde le sol. Et ensuite, on change de point de vue. Mais il faut toujours qu'il y ait un moment précis euh, pour indiquer au lecteur que ce changement est en train de s'opérer. And one more, just little point... Uh, when you're a writer, you get to write your fantasies, tragedies and fantasies. Quand on est écrivain, on peut euh, écrire ses fantasmes, des tragédies aussi ses fantasmes. Some women, their fantasy might be rose petals on the bed and champagne. Certaines femmes ont pour fantasme des lits recouverts de pétales de rose et du champagne. I am a very messy person. <rire> <rire> Moi, je suis beaucoup plus très complexe. <rire> so my fantasy was to have a man come and clean my house. <laughs> and so Ephraim does a wonderful job of cleaning her house. <laughs> and I was in heaven writing it. I was like, ah, it made me so happy. <laughs> <laughs> but you write it from uh, a front point of view. Mm -hmm. So you were doing the cleaning. <laughs> <laughs> While you writing it. You had written from the point of view of Ephraim, so in fact, technically, it was you who did the cleaning. My mother would be very happy with that. My mother would be happy with that. Souvent, vous faites beaucoup de changements de point de vue. Des fois, sur deux pages, on passe au point de vue d'un oiseau pendant une demi-page, on passe dans le point de vue des femmes, ce qui donne une grande fluidité et liberté dans la, la narration de Ruby. You do a lot of um, point of um, uh, you change a lot the point of view. Mm -hmm. Sometimes on uh, two pages. Uh, it's uh, one point of view, a bird, mm -hmm. sometimes for mm -hmm. half a page, Ephraim, a Ruby, and it gives to your novel um, a lot of um, feeling of freedom for the reader. Mm -hmm. It's moving all the time. We don't stay uh, all, always with uh, one character for mm -hmm. many, many pages. Mm -hmm. um, my father loved jazz. 
Uh, he had, uh, were they 22s, 48s? Old, old jazz uh, records, uh, collection pieces. Mon père adorait le jazz, il avait une énorme collection de disques de jazz. Uh, I grew up listening to that music. I grew up listening to the music of my mother's stories. She is a wonderful storyteller. I grew up listening to the music of Shakespeare. En grandissant, j'ai entendu donc cette musique jazz et aussi une autre musique qui était celle, les histoires de ma mère qui raconte très bien les histoires. Uh, et j'ai grandi aussi avec la musique de Shakespeare. What I wish and what you cannot do as a writer is to have two instruments playing at the same time. Ce que j'aimerais mais qui n'est malheureusement pas possible en tant qu'écrivain, ce serait d'avoir deux instruments qui jouent en même temps. You always have to have one at a time. On ne peut en avoir qu'un à la fois. So I try my very best to make music. J'essaye de mon mieux de faire de la musique. So uh, the characters blend. I have one scene where there is a song, there is the snapping of peas, and there is a dialogue which switches per, per uh, um, point of view. Il y a un passage comme ça où il y a à la fois de la musique et euh, le bruit de quelqu'un qui écosse des haricots et euh, un dialogue. Et tout ça se, se, se suit et s'entremêle. Mm -hmm. There's also a fight uh, while between Maggie and Ephraim while uh, magic is happening inside of the house and it all combines uh, one perspective, one paragraph, another perspective, another paragraph. And the words inside the house are sometimes said by the character because of this desire to compose. <laughs> Il y a aussi une scène de bagarre entre Maggie et Ephraim pendant que dans la maison, euh, des choses de la magie est en train de se produire et euh, parfois les mots sont prononcés par les personnages euh, euh, à cause de ce désir de composer tout ça s'entremêle. When combine. I when I first wrote my novel, uh, each part was called a movement. Au début, quand j'ai commencé à écrire ce livre, chaque euh, euh, partie s'appelait un mouvement. Every character has a different rhythm, a different beat. Chaque personnage a un rythme différent et une pulsation différente. A different tone, uh, soprano, bass. Un ton différent qui peut être soprano ou basse. Um, tinkling, irritating symbols. Okay, you repeat. Oh, just these tinkling, irritating bells. Ah, des, des, comme des sons de clochette agaçants. All together. Tout ça ensemble. So it's... Uh, um... Uh, reason, question, uh